Che cosa viene in mente? Che cosa viene in mente? Oggi segniamo la storia. Giochiamo, vabbè, ci dobbiamo divertire. Faccio la carbonara. Come la faccio io? Quindi, non dovete criticare come al solito. Abbiamo uova, guanciale, pecorino, un po' di parmigiano, perché non si sa mai se il pecorino è troppo salato e noi ci abbiamo subito tac, la mossa. Poi, spaghetto, assolutamente lo spaghetto, a me piace lo spaghetto, poi potete fare come volete voi, rigatone, mezza manica, rigata liscia, come vi pare a voi, siamo liberi, l'importante è fare la cosa buona. Allora, andiamo qua, subito io metto il guanciale tagliato, allora, parliamoci chiari, a me mi ci piace il guanciale, però qua si parla di qualità. Anche una, una pancetta tesa, non affumicata, solamente pepata e di grande qualità va benissimo ugualmente perché, dobbiamo essere anche sinceri, non c'è una storia su questo piatto è soltanto un qualcosa che è stato tramandato di voci ma non, non si sa esattamente chi l'ha fatto se realmente l'avessero fatto gli americani alla seconda, nella seconda guerra mondiale che volevo fare la pasta e ci hanno messo dentro lo scramble con il bacon era affumicata quindi non dobbiamo essere integralisti dobbiamo farla buona e per farle buone noi le cose lo sappiamo come si fanno con la roba di qualità allora qui già ci siamo visti sulla gricia deve essere così lo dobbiamo far ben diciamo appassire far diventare croccante però ho detto l'altra volta pure mi raccomando Sti bastoncini di liquirizia, basta. Croccante sì, ma non si deve essere un bastoncino di liquirizia. Quindi, vediamo un attimino. Piano piano lasciamo fare intanto questo. Io lo abbasso, lo metto a... vediamo un po'. A 7, vai, a 7. Nel frattempo, nel frattempo, facciamo la cremetta. Bull. Ok? Allora, la mia regola è siamo in due, io e te, appunto, un uovo o un rosso, siamo in tre, due uova e un rosso, oggi siamo in tre, oggi siamo in tre, non vi dico chi c'è, non vi dico chi c'è, vabbè, allora due uova intere, va bene, così, e un rosso, guardate che sono belle queste uova, separo il bianco, qua così, allora, l'uova sempre tutta roba buona, buona, perché tanto è, è, è veramente una ricetta semplice e dobbiamo farla con le cose buone. Poi abbiamo detto pecorino, guardate, quello va bene così, quello va bene così, guanciale, pecorino abbondante, abbondante e, e mi raccomando, non sta stagionato, a me non piace, sono tro troppo stagionato, il giusto, il giusto. Ecco, parmigiano, un po' ce lo, ce lo metto, sempre vedete com'è, lo sapete, no? Come la penso. Va grattato, bello, sottile, mi raccomando. Poi, carbonara, sicuramente questo ce l'ha il nome perché tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto, aiutami a dire tanto, tantissimo, e pepe nero. E andiamo, io vado così. Così. ci siamo eccoli qua allora qui il guanciale si sta facendo intanto butto la pasta anche la pasta poca ma buona mettiamo qua dentro lo spaghetto come abbiamo detto però non c'è limite non c'è limite anche la pasta all'uovo anche la pasta e farina godiamo allora adesso poi qui Stiamo andando avanti, guardate qui il pepe, abbastanza, ne metto un altro po' di pecorino, bella ricca, ricca, perché questo qua è un piatto unico, quindi mi viene in mente una cosa così che ho scritto per voi oggi, per fare una vita meno amara, te puoi fare anche una carbonara, vai! Adesso, sfumiamo? Però prima di sfumare questo grassetto io levo il guanciale. Vedete qua, vedete qua, vedete qua, vedete qua. Guardate. 
ecco quanto che bello eccolo qua così così adesso sgrassiamo quello che è il grasso diamo un po' un tocco di di acidità va vino facciamo lavorare tutto mescolo la pasta allora questa è una pasta diciamo che tutti sanno fare ma che realmente non la sanno fare perché eh, ci deve essere una cosa dolcezza senti la dolcezza dell'uovo del rosso del giallo poi senti il pecorino poi senti il guanciale che tiene voglia di mangiare sempre quel pezzetto di guanciale di andarla a trovare perché ti diverte non averlo sotto i denti è una pasta veramente complessa e complicata perché adesso vedete il complicato dove sta non si deve fare la frittata ma nemmeno mi dita l'uovo crudo eh oh ricordati non mi dita l'uovo crudo quindi questo è importantissimo adesso evaporo tutto quanto il vino adesso concentrazione ho spento anche la musica è il momento più il momento con la clou il clou di tutta quanta la ricetta quindi mettiamo la pasta qua dentro le facciamo già insaporire con questo grassetto no? con questo grassetto eccolo qua lasciamo bene insaporire tutto con quel grassetto che abbiamo, che abbiamo tenuto poi mettiamo sempre un po' di acqua così lo rifacciamo friggere così piano piano così così piano piano vedete bella al dente eh? che profumo ecco vedete già la pasta è quasi cotta è quasi ultima della cottura adesso in questo momento proprio in questo vicino istante vedete qui si è tirato tutto quanto spengo il fuoco spengo ma lo posso anche abbassare facciamo così lo abbasso questo è quello là per uomini che hanno coraggiosi vedete un attimino gli uomini coraggiosi lo fanno qui in padella ok ops questo non scappa eh? mm. guardate e adesso la coccolo la coccolo un pochino lo vedo guardate che bella mamma mia vai così guardate qua devo stare attento bravissimo qua adesso guardate furbetti fate i furbetti così un goccetto d'acqua poi dal fuoco signori guardate qua ci siamo sentite il rumore qual è? è il solito quando è questo rumore è perfetta qualsiasi pasta allora, adesso sento se sta bene di mm. un po' di parmigiano ci vuole un altro pochetto un altro pochetto mamma mia perfetto eccolo qua allora e adesso sentiamo se è quello che, che immaginavo. È aggressiva, ma maschio, ma non tanto. Non so voi, che sabato. Buon sabato a tutti e buona carbonara a tutti. Che vita. Guardate qua che roba. Mamma mia. Vai, tieni.